สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูโปรแก้วรัตนกมุตจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคุณครูนะคะขอยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในห้องสงฆ์ขณะนี้แล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเรามาดูกันเรื่องของสมดุลเคมีเลยค่ะนักเรียนดูดูเรื่องแรกกันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดภาวะสมดุลจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกภาวะสมดุลระหว่างสถานะไอโอดีนโซลิดเนี่ยนะคะนักเรียนสมบัติของไอโอดีนคือระเหิดได้ถูกไหมคะนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยเอาไอโอดีนโซลิดนี้เนี่ยเอาไว้ในปลอดทดลองที่ติดสนิทคุณครูทิ้งเอาไว้ก็จะเกิดการระเหิดจากสภาพของของแข็งก็จะเปลี่ยนไปเป็นแก๊สและในที่สุดนะคะพอเราทิ้งเอาไว้เนี่ยแก๊สก็จะกลับเป็นโซลิดเพราะฉะนั้นในหลอดทดลองเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะเห็นเกล็ดไอโอดีเนี่ยอยู่ในหลอดทดลองเช่นเดียวกันแต่ต้องทิ้งเอาไว้นะคะจนกระทั่งสมดุลให้ดูข้อ2ภาวะสมดุลในสารละลายอิ่มตัวไอโอดีนโซลิดนักเรียนเอาเอทานอลใส่ลงไปก็คือที่มาของทิ้งเจอไอโอดีนไงคะนักเรียนเสร็จแล้วเนี่ยถามบอกว่ามีสมดุลไหมไอโอดีนโซลิดกับไอโอดีนในเอทานอลนี้จะคือการสมดุลกันให้ดูดูข้อ3สมดุลในปฏิกิริยาเคมีนักเรียนเห็นหูลูกศรไหมคะไปกลับเลยค่ะนักเรียนก็แสดงว่าต้องมีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับเกิดขึ้นสมการอันนี้เป็นสมการซึ่งอยู่ในการทดลองนะคะของบทเรียนเรานั้นเราต้องเคยเห็นว่าโอ้สมการนี้นะถ้าท่านออกมาเราต้องรู้เลยว่าปฏิกิริยานี้มีสมดุลเกิดขึ้นแต่คุณครูถามใหม่ปฏิกิริยาเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าทุกๆปฏิกิริยาต้องมีสมดุลเคมีจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเห็นไหมคะไม่จำเป็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาบางปฏิกิริยาก็มีสมดุลบางปฏิกิริยาก็ไม่มีถ้ามีสมดุลเมื่อไหร่แสดงว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปข้างหน้าและย้อนกลับเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือนิยามและอย่าลืมแถมนิดนึงค่ะต้องเกิดในระบบปิดหรือระบบเปิดระบบปิดอ๋อใช้ได้เลยค่ะคราวนี้เราดูต่อการทดสอบไอออนมาดูการทดสอบไอออนนะคะการทดสอบไอออนสำหรับไอออนทรีไอออน Fe3 บวกแล้วเรียนใช้อมโมเนียมไทโอไซเนตนะคะได้สารละลายสีแดงสมการนี้คือสมการการทดสอบไอออนทรีไอออนคุณครูมีรูปให้ดูด้วยค่ะว่าสารละลายสีแดงนั้นเห็นไหมคะนักเรียนคะแดงจริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทดสอบ Fe3 บวกก็ใช้อะมอนเนียมไทโอไซเนตนั้นการทดลองจะเห็นสีชัดเจนนะคะได้สารละลายสีแดงคราวนี้ลองถามดูว่า Fe3 บวกไอออนทรีไอออนนี้สามารถจะทําปฏิกิริยานอกจากแอมโมเนียมไทโอซีเนตแล้วทำปยากับอะไรได้อีกบ้างเห็นไหมคะ K3 Fe CO CN6 โพแทสเซียมเฮกซาซีโนเฟลเลตรีพอตัวนี้เราใส่ลงไปนักเรียนได้สารละลายสีน้ำตาลแกมเขียวมีเด็กนักเรียนถามแล้วเออาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยเกิดได้ทั้งสองสารแล้วเราจะใช้สารไหนเป็นตัวทดสอบไอออนทรีไอออนคำตอบก็คือเราจะต้องเลือกการทดลองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนสีชัดเจนนักเรียนเห็นมันสีแดงเมื่อกี้ไหมคะสารลายสีแดงเมื่อกี้กับสารลายสีน้ำตาลแกมเขียวเป็นใจเราเลือกเราคิดว่าจะเลือกตัวไหนทดสอบคะสีแดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องขีดเส้นใต้เลยเราต้องใช้อะมิเนียมไทโอไซเนตนะทดสอบ Fe3 บวกเพราะเห็นสีชัดเจนคะ่ะคราวนี้เราลองดูไอออนทูไอออนบ้าง Fe2 บวก Fe 2บวกเห็นไหมคะใช้ K3 Fe C N 6ก็แสดงว่าโพแทสเซียมเฮกซาซีโนโฟเลตทรีนี้เนี่ยสามารถจะทําปฏิกิริยาทั้งไอออนทรีและไอออนทูแต่ถ้าไอออนทูนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเกิดตะกอนสีน้ําเงินอันนี้ก็เห็นชัดเจนแน่นอนเลยคะ่ะก็แสดงว่าถ้าเราจะทดสอบไอออนทรีไอออนทูไอออนเราต้องใช้สารนี้ทดสอบนะคะเพราะคําตอบคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนั่นเองเกิดเป็นตะกอนสีน้ำเงินสำหรับน้ำแป้งนักเรียนคะเราใช้ไอโอดีนนะคะพอเราเอาไอโอดีนหยดลงไปปับ๊บในน้ำแป้งเราจะได้ออ
เอาน้ําแป้งใส่ไปในเอลดีนนะคะเปลี่ยนสีทันทีเลยค่ะเอ๊คนนี้ก็ถามบอกว่าอาจารย์ขาทําไมอาจารย์สมการไม่มีเห็นไหมไม่มีสมการเห็นไหมคะไม่มีสมการทําไมถึงไม่มีสมการคําตอบเพราะว่าโครงสร้างของอันนี้นะคะค่อนข้างจะสมการค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารเนื่องจากว่าน้ําแป้งนั้นเนี่ยเป็นพวกสารที่เราเรียกว่าโพลิสคลายสารซึ่งโมเลกุลซับซ้อนโมเลกุลใหญ่มากๆและขณะที่ขณะที่นะคะนักเรียนเอาน้ำแป้งหยดลงไปในไอโอดีนนั้นเนี่ยไอโอดีนเหล่านี้นะคะนักเรียนจะเข้าไปในโครงสร้างของน้ำแป้งน้ำแป้งเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะไอโอดีนจะเข้าไปในโครงสร้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามบอกว่าแล้วเรารู้อย่างไรว่าเกิดปยาเคมีเพราะเพราะนะคะจะได้สารละลายหรือตะกอนสีน้ําเงินเกิดขึ้นคราวนี้เรารู้สารทดสอบหมดแล้วเรามาดูคํานี้กันค่ะสมดุลที่เราเรียนนั้นเนี่ยสมดุลที่เราเรียนเนี่ยนะคะไม่ว่าสมดุลระหว่างสถานะสมดุลในสารละลายอิ่มตัวหรือแม้แต่สมดุลในปฏิกิริยาเคมีก็ตามจะแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆก็คือสมดุลเอกพันธ์กับสมดุลวิวิทพันธ์สมดุลเอกพันธ์คืออะไรสมดุลเอกพันธ์ก็คือภาวะสมดุลที่เกิดในปฏิกิริยาที่มีสารอยู่ในวัตถภาคเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นวิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยภาวะสมดุลที่เกิดในปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่คนละวัตถภาคกันเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ารูปที่คุณครูหามาให้นี้นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นเอกพันธ์หรือวิวิธภัณฑ์นักเรียนคะดูรูปที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะนักเรียนลองตอบดูซิว่ารูปนี้เนี่ยเป็นสมดุลเอกพันธ์หรือสมดุลวิวิธภัณฑ์นักเรียนดูนะคะสถานะก่อนดีไหมคะหินปูนของเราแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นเนี่ยสถานะเป็นของแข็งแคลเซียมออกไซด์ก็สถานะของแข็งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สถานะก็เป็นแก๊สนะคะแล้วคุณครูก็บอกแล้วเมื่อกี้นี่ว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นสมดุลจะต้องเป็นระบบปิดอันนี้แน่นอนเห็นไหมคะปิดฝาเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดฝาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็จะออกไปลองมาดูนะคะนี่รูป A นะคะที่ดูรูป B คะ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าเราทิ้งไว้ก็จะเกิดสมดุลได้เอาละค่ะนักเรียนสถานะต่างกันแบบนี้เป็นสมดุลเอกพันธ์หรือวิวิทภัณฑ์คะวิวิทภัณฑ์นะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูกราฟกันเรามาดูกราฟกันนะคะกราฟรูปนี้สารตั้งต้นของเราคือไฮโดรเจนกับไอโอดีนทําปฏิกิริยาการเกิดไฮโดรเจนไอโอดายแก๊สเกิดขึ้นเส้นโค้งลงนะคะเส้นโค้งลงนี้จะต้องเป็นอะไรเสมอระหว่างผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นสารตั้งต้นนะคะโค้งขึ้นเป็นแต่นักเรียนจะสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นสมดุลเป็นสมดุลนะคะนักเรียนกราฟนั้นเนี่ยจะแตกแกนนอนได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนสังเกตเลยนะถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นในข้อสอบแล้วท่านถามบอกว่ารูปที่ท่านให้มานั้นเนี่ยรูปไหนที่มีสมดุลดูง่ายๆเลยค่ะนักเรียนจะต้องขนานกับแกนนอนเห็นไหมคะเส้นโค้งลงเส้นโค้งลงคือสารตั้งต้นแล้วก็ขนานกับแกนนอนเส้นโค้งขึ้นคือผลิตภัณฑ์ขึ้นไปก็ขนานกับแกนนอนตำแหน่งซึ่งทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ในแนวนอนตำแหน่งนั้นถ้าเราลากลงมานะคะก็จะตรงกับเวลาซึ่งเราใช้ตัวย่อว่า TE ย่อมาจากคําว่า T equilibrium ก็คือเวลาที่เข้าสู่สมดุลนั่นเองค่ะเราเลยทราบว่าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่สมดุลเนี่ยสารของเราในระบบของเราเนี่ยนะคะจะต้องมีปริมาณที่คงที่แต่ดูสิคะจําเป็นต้องเท่ากันไหมจําเป็นไหมคะต้องเท่ากันไหมคะไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องเท่ากันอาจจะมากกว่าอาจจะน้อยกว่าก็ได้เท่าก็ได้นะแต่มีข้อแม้ห้ามแตะแกนนอนนะคะนักเรียนและสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้ดูตรงนี้ค่ะคืออัตราส่วนนักเรียนดูนะคะสัดส่วนของรูปนะคะไฮโดรเจนสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งไอโอดีนสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเวลานักเรียนโค้งลงเนี่ยค่ะส่วนตรงเนี้ยแกน Y เนี่ยสัดส่วนก็ต้องเปลี่ยนไปแค่ส่วนเดียวสําหรับ H I ไฮโดรเจนไอโอดีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สัมประสิทธิ์เป็นเลขสองเห็
สมการควรเขียนอย่างไรสัมปสิทธิ์เป็นเท่าไหร่นักเรียนดูสัดส่วนตรงนี้นะคะนักเรียนจะตอบได้เลยค่ะว่าสัมปสิทธิ์ด้านหน้าสารนั้นควรจะเป็นเลขอะไรคะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อัตราส่วนไม่เท่ากันถูกไหมคะจํานวนโมลไม่เท่าคํานี้เราดูบ้างค่ะนักเรียนถ้าสัมปสิทธิ์เนี่ยเท่ากันบ้าง A เกิดไป B เห็นไหมคะสัมปสิทธิ์เป็น1ต่อ1จํานวนโมลนะคะ A A เป็นสารตั้งต้นเห็นไหมคะโค้งลง B เป็นผลิตภัณฑ์โค้งขึ้นแต่นักเรียนจะสังเกตได้ว่าสัดส่วนนั้นเป็น1กับ1ดังนั้นนักเรียนเห็นไหมคะสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเท่าๆกันนะคะไอ้เก่งที่คุณครูบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่สมดุลต้องเป็นเส้นขนานไม่มีทางแตะแกนนอนนะคะถ้าแตะแกนนอนจะต้องไม่มีสมดุลค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะคำว่าสมดุลน,นั้นหมายความว่าจะต้องมีสารทุกชนิดอยู่ในระบบไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามมาดูรูปนี้บ้างนะคะนักเรียนคาร์บอนไดออกไซด์ทําไปยากับไฮโดรเจนได้คาร์บอนมอนอกไซด์กับไอน้ํานักเรียนเห็นไหมคะเส้นโค้งลงเส้นโค้งลงคือสารตั้งต้นเส้นโค้งขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีโอกาสแตะแกนมนอนนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเส้นขนานนักเรียนพอดลักตำแหน่งลงมานะคะตำแหน่งนั้นคือ TE เราก็จะรู้ว่าตำแหน่งนั้นคือเวลาที่เข้าสู่สมดุลน,นั่นเองดูรูปกราฟอันนี้ค่ะอัตราแกนตั้งเป็นอัตรานะคะแกนตั้งเป็นอัตราไม่ใช่ความเข้มข้นแล้วนะคะคราวนี้เป็นอัตราแหละอัตรานี้เราจะดูยังไงเริ่มนะคะเส้นบนค่ะเส้นบนเส้นบนนั้นโค้งลงเห็นไหมคะถ้าเส้นบนโค้งลงนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเห็นไหมคะอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าค่ะส่วนเส้นล่างคืออัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับแล้วถ้าเกิดเข้าสู่สมดุลสองอัตรานี้จะต้องเท่ากันนักเรียนดูรูปนี้นะคันที่ดูใหม่คุณครูมีอีกรูปหนึ่งให้ดูค่ะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะนักเรียนเห็นอะไรมะสัดส่วนการโค้งสัดส่วนการโค้งนะคะนี่โค้งเป็นยังไงคะเส้นบนนั้นโค้งมากเส้นล่างโค้งน้อยรูปนี้เห็นไหมคะเส้นบนโค้งน้อยเส้นล่างโค้งมากเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดปยาไปข้างหน้ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเนี่ยอะไรจะมากกว่าก็ได้คะ่ะนักเรียนแต่มากแต่ถ้าเกิดถึงสมดุลเมื่อไหร่นะคะสองอัตรานี้จะต้องเท่ากันเสมอคะ่ะดังนั้นเราจะรู้อย่างไรเราว่าการทดลองเนี่ยถึงสมดุลแล้วคําตอบก็คือปริมาณสารทุกชนิดในระบบจะต้องคงที่ใช่ไหมคะและอัตราจะต้องเท่ากันค่ะทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับมาดูการคํานวณค่ะนักเรียนการคํานวณเกี่ยวกับเรื่องค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมีเริ่มเลยนะคะข้อหนึ่งถ้าเกิดนักเรียนกลับสมการขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาเห็นไหมคะถ้าเรียนกลับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้าย K จะเป็นส่วนกลับทันทีเลยค่ะอย่างเช่นบรรทัดบนเป็น A ถ้านักเรียนกลับจากขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวา K นี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน A คือพูดง่ายๆเป็นสัจเป็นตัวเลขที่กลับจากตัวเลขเดิมนั่นเองนะคะข้อ2ถ้าคุณครูหาตัวเลขเข้าไปคูณอย่างเช่นกรณีนี้คุณครูคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเข้าไปเห็นไหมคะการคูณเนี่ยเหมือนการคูณคณิตศาสตร์เลยค่ะคูณต้องคูณทั้งแถวเลยถ้าคุณครูคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเด็กนักเรียนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยต้องต้องคูณด้วยเศษส่วนคูณจํานวนเต็มได้ไหมคําตอบนะคะนักเรียนจะคูณด้วยจํานวนเต็มก็ได้เศษส่วนก็ได้แต่พอนักเรียนคูณไปแล้วต้องคูณทั้งแถวนะคะ K นี้จะเท่ากับ K เดิมยกกําลังตัวเลขที่นักเรียนคูณค่ะถ้านักเรียนคูณด้วยสองก็ยกกําลังสองถ้านักเรียนคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองก็ต้องยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองสรุปคูณด้วยตัวเลขใดตัวเลขนั้นเป็นเลขยกกำลังข้อ3นักเรียนมีสองสมการนะคะมีอยู่สองสมการสมการบนเห็นไหมคะ k เป็น y สมการล่างเป็น x นักเรียนต้องการสมการรวมอันนี้สมการสุดท้ายนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาสองบรรทัดบนมาบวกกันก็หมายความว่าเอาค่า k มาคูณกันนั่นเองค่ะสมการบวกกันนะคะเอาค่า k มาคูณกัน